sentence is primarily a sequence of words usually consisting of a subject and a predicate capable of standing alone to make an assertion to make a complete statement to ask a complete question or to give a complete command or order a predicate would normally be like there is one subject and there is a predicate ek subject hota hai aur uske sath ek predicate hota hai predicate includes uh, the verb and the object the subject of a sentence is the person or the thing the subject is about in some sentences jaise isme dekhein aap stop the subject is primarily implicit it is understood isme likha hua nahi hai ki you should stop doing this work ye precise command hai stop the subject you is implicit it is understood ab agar hum dekhein ki he writes letters wo khutoot likhta hai he is the subject writes is the verb and letters is the object sentence can be divided into four types number 1 is simple sentence a simple sentence expresses one main idea and that is the best way to write a sentence it should accommodate not more than one main idea my father was born in india now this is a complete statement a complete idea mere walid sahab हिंदुस्तान में पैदा हुए लेकिन अगर ये इसको सिंपल से हम हटाते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो अ कंपाउंड सेंटेंस एक्सप्रेस टू और मोर मेन आइडियाज इन टू और मोर इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉजेस माय फादर वाज बोर्न इन इंडिया बट ही केम टू पाकिस्तान अब अगर ये बट हटा दिया जाए और इंडिया लिख दिया जाए इंडिया के बाद फुल स्टॉप हो तो ही का एस बड़ा कर दें तो ये होगा माय फादर वाज बोर्न इन इंडिया फुल स्टॉप ही केम टू पाकिस्तान ये भी कंप्लीट थॉट है लेकिन ये बट जब हम दरमियान में इसको लगाते हैं क्वालिफाई करते हैं तो इसका मतलब है कि दीज आर टू मेन आइडियाज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर और फिर इसके साथ एक सबॉर्डिनेट आइडिया आप लगा दें वेन ही वॉज अंग बॉय ये सबॉर्डिनेट आइडिया एंड दैट वुड मेक Uh, that would render this sentence into a compound sentence which will have two or more independent main clauses and there is one subordinate clause ab dekhen complex sentence complex sentence expresses one main idea and at least one subordinate idea yani supporting idea ho sakta hai subordinate idea ya dependent idea usko hum keh sakte hain thus it contains one independent clause and one or more dependent clauses my father came here from india when he was a small boy agar ispe dekhein to my father came here from india ye main clause hai aur jo dusra wala part hai when he was a small boy ye asal mein subordinate clause hai ya idea compound complex sentence is the fourth kind of a sentence compound complex sentence is a combination that includes at least one dependent clause and at least two independent clauses although the tickets had been bought ye subordinate idea ticket to humne khair le liye the ticket to agar che humne le liye the now this is not a complete thought ab listener ya reader ko expectation ho rahi hai he is expecting or she is expecting that something more is going to come तो ऑल दो द टिकट्स हैड बीन पॉट ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है इधर देखें और टॉम डिड नॉट रीच ऑन टाइम ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है टॉम वक्त पे नहीं पहुंचा एंड वी मिस द ट्रेन ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है वी मिस द ट्रेन टॉम डिड नॉट रीच ऑन टाइम टिकट्स हैड बीन बॉट लेकिन टिकट्स के साथ ही जो ऑल दो हमने लगाया है इससे इसको हमने पहले ही शुरू से ही सबॉर्डिनेट आइडिया बना लिया है तो ये उसको कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इंटेंसेस अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय राइटर्स हु अदरवाइज आर फेमिलियर विद बेसिक ग्रामर एंड इंग्लिश स्ट्रक्चर तो वो कॉमन प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस फ्रेगमेंट 
A sentence fragment is a part of a sentence used as though it were a whole sentence. In formal writing, it is treated as a serious grammatical mistake. होता वो complete sentence नहीं है लेकिन हम उसको complete तस्वर कर लेते हैं गुफ्तु में conversation में dialogue में शायरी में अफसाना uh, नगारी में fiction में it is acceptable. पोइट्री के तो लाइन्स ही फ्रेगमेंट्स होते हैं इट इज एक्सेप्टेबल इन कन्वर्सेशन एंड इन राइटिंग विच इमिटेट्स द पैटर्न ऑफ नरेटिव राइटिंग और ऑफ स्पीच सच एज डायलॉग्स इन अरेशन सेंटेंस फ्रेगमेंट्स आर नॉट अनकॉमन इन कलोकियल राइटिंग इन इन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड आर समाइम्स यूज इन इन फॉर्मल एक्सपोजिटिव राइटिंग इज वे लेकिन देर यूज इन फॉर्मल एक्सपोजिटिव राइटिंग इज एब्सोलूटली अनएक्सेप्टेबल अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ही एंटर्ड ईच मिस स्पेल्ड वर्ड इन अटबुक विच ही कैप्ट फॉर दैट पर्पज अब अगर आप देखें इस फुल स्टॉप पे देखें इस पीरियड पे देखें ही एंटर्ड ईच मिस स्पेल्ड वर्ड इन अटबुक इट इज अ कंप्लीट थॉट इट हैज अ सब्जेक्ट इट हैज प्रेडिकेट एंड इट कन्वेज अ वेरी कंप्लीट मैसेज एक खबर बता रहा है कि ही एंटर्ड ईच मिस स्पेल्ड वर्ड इन नोटबुक लेकिन ये जो इसके आगे हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं विच ही केप्ट फॉर दैट पर्पस अब ये अगले सेंटेंस ने पिछले सेंटेंस को इनकम्प्लीट बना दिया और इसकी वजह से इसको हम कहेंगे सेंटेंस फ्रेगमेंट तो अब अगर आप देखें तो इसका आसान तरीका ये है कि ये जो फुल स्टॉप लगा है दिस पीरियड इट नीड्स टू बी रिमूव अगर आप इसको रिमूव कर लें डब्ल्यू को छोटा कर लें और फिर कॉमा लगाएं या ना लगाएं क्योंकि उससे मतलब में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कॉमे को हम अलग से डिस्कस करेंगे लेकिन कॉमे का ये है कि पंक्चुएशन लीस्ट पंक्चुएशन इज द बेस्ट पंक्चुएशन तो इफ इट डज नॉट आल्टर द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इट शुड बी इट कैन बी अवॉइड आई रिफ्यूज टू द टू गो टू द कॉन्सर्ट ये कम्प्लीट थाट है इट इज़ अ कम्प्लीट मैसेज कि मैं कॉन्सर्ट पर नहीं गया लेकिन क्यों नहीं गया अब वो जो एंटिसिपेटरी बात है वो उस अगले सेंटेंस की वजह से ये पहला सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है फ्रेगमेंट बन जाता है बिकॉज आई हैड बिन अप लेट लास्ट नाइट आई नीडेड सम स्लीप तो इसका आसान तरीका ये है कि आई डिड नॉट गो टू द कॉन्सर्ट आई रिफ्यूज टू गो टू द कॉन्सर्ट बिकॉज आई नीडेड सम स्लीप एज आई बिन अप लेट लास्ट टिल लेट लास्ट नाइट तो वट एवर अरेंजमेंट्स यू मेक बट यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस फुल स्टॉप ये यहाँ पे फुल स्टॉप जो है पीरियड जो है इट विल नॉट वर्क ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हिज ग्रेड्स ऑल दो ही डज नथिंग टू इम्प्रूव दम अगेन ऑल दो जो है वो पिछले वाले सेंटेंस को रेंडर कर रहा है इनकम्प्लीट इसका भी आसान तरीका ये है कि ऑल दो ही डज नॉट नथिंग टू इम्प्रूव हिज ग्रेड्स ही हैज ऑलवेज बिन कम्प्लेनिंग अबाउट दैन इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं यू हैव टू सेपरेट द टू क्लॉजेज Preferably even without a punctuation mark. Even if you want to make a punctuation mark, it can, could be a semicolon, or it could be a comma, or it could be just nothing, and it would be one complete sentence, sending a complete message. Just a stop. करता है. It was difficult to decide which choice to make. अब ये anticipatory uh, sentence है. तो इसका आसान तरीका ये है कि एक anticipatory mark जिसको हम colon कहते हैं, जो एक full stop ऊपर होता है, एक फुल स्टॉप नीचे होता है तो उसको हम कहते हैं कोलन जब एक फुल स्टॉप यानी पीरियड ऊपर हो और उसके नीचे कॉमा हो तो उसको सेमी कोलन कहते हैं और जो कोलन है दैट इज अपरेटरी दैट इज एन एंटिसिपेटरी मार्क एंटिसिपेटरी मार्क का मतलब है कि यू आर आस्किंग द रीडर टू एंटिसिपेट समथिंग वो उम्मीद लगा के बैठा रहे कि कुछ और बोलेगा तो इस यहाँ पर आप कोलन लगा लें और उसके साथ आप लग दें कि Uh, लिखते हैं कि टू रिटर्न टू द यूनिवर्सिटी और टू एक्सेप्ट द जॉब ही हैड टू ऑप्शन एंड वट आर दोज ऑप्शन वन वॉज टू रिटर्न टू द यूनिवर्सिटी और सेकेंड वॉज टू एक्सेप्ट द जॉब इट कुड बी इन वन एंड टू इज वेल इट वॉज अ वंडरफुल वीक फुल स्टॉप फिशिंग एंड स्विमिंग एवरी डे एंड गोइंग टू मूवीज एवरी नाइट इसका भी आसान तरीका ये है कि आप इट वॉज अ वंडरफुल वीक यहाँ पर आप कोलन लगा लें एंड कोलन विल एक्चुअली कम्प्लीट दिस एंटायर स्टेटमेंट The Pakistani team scored 13 runs in the last over, thus tying the score. Again, here uh, the better way would be to put uh, a comma, yeah, even uh, a colon, 
or even uh, just a semicolon or even uh, no punctuation mark. The period will not actually work here. Now, let's see, there are other examples. Hain. Logical thinking is a skill that can be developed. Here will be a colon, because the reader will say, how to develop it? First by learning what it is and then by practicing it. So, these are two ways, so that's why a colon is the right thing to be uh, put instead of full stop after developed and between uh, and before first. I am answering your advertisement for experienced draftsmen. Now, let's put a colon, a comma, laga le, which appeared in a recent issue of the news. Full stop. I would like to be considered for one of those positions. This has been one of those days we all have once in a while. Yahan pe bhi colon lagega when no matter how careful we are, everything seems to go wrong. Yahan pe colon lagega pile ke baad or when se pehle full stop ki jaga. This spring, my brother had to make a very difficult decision whether to sell his business and move to Karachi or to remain here. Where all his friends and relatives are. Yahan pe bhi aap colon laga lenge decision ke baad. 